はい、どうもこんにちは。カジカでございます。ということで、今日はジギングにやってまいりました。この前はね、タイ一匹とカサゴ一匹っていうちょっと寂しい結果だったんで、リベンジということで、この梅雨の時期ってね、魚がこうすごい脂乗る時期なんですよね。だから今日も脂乗った美味しいお魚を狙っていきたいと思います。それじゃあ、いきます。着きました波もなく、いいコンディション。うん。やっていこう。ジグに変えて一撃<笑>そういう感じ<笑>はい、ファーストヒットこちら白サバフグでしたね結構ね、トゲがね、痛いわこれこれ、カリカリカリカリカリカリね、まあ、どんどんつけましょうでかいでかいでかいあでもねなんだろういやちょ,ちょっと待ってたたぶんほうほうほうかもしれないワンチャンヒラメみたいなありがとうございますありがとうございますはい次はねヒラメでしたねでもちょっとちっちゃいのでねこの子は逃がしてあげましょうバイバーイガッチガチのボトムだから、逃亡かな。さあ、何が上がってくる。お、お、お、お、お、違うぞ。あ、逃亡かも。よいしょ。はい、続きまして、ホウウボウウってお魚が釣れました。これね、すーごい美味しい魚。で、こういう風にヒレがこう綺麗、すごい綺麗なの。これを広げて、こうやって、海中をね、この足みたいなので歩きながら、泳いでるんですよ。とっても美味しい魚なんで。持ち帰りましょう。落ちたーオッケー。はい、ホウボウ。イエーイ。来たなんだろうボトムでゴーン来たねさあ来るぞあなんだお違うこれはあれだこれはガンゾウビラメだはいこちらガンゾウビラメっていうお魚ですねこのお魚はねあんまり大きくなんなくてこれがもう最大サイズらしいんで僕食べたことないんでこれ持ち帰ってこれも食べてみたいなと思いますもう一人でね、食べる分には十分な量のお魚釣りましたので、帰りますただいまということで、本日の直下がこちら。ホウボウが2匹と、白サバフグ1匹、ガンゾウビラメが1匹ということでね、それではこちらをさばいていくはい、ありがとうございました。本日の直下がこちら。ホウボウサバフグガンゾウビラメ。ということでね、今日はね、こちらのホウボウ1匹を、これをお刺身にします。で、この3種類は、ぶつ切りにして、漁師汁を作っていきたいなと。なんで今日はこちらのホウボウのお刺身と、漁師汁、こちら作っていきたいと思います。ではまず、ホウボウの、こちらお刺身から作っていきます。はい、ではまずね、ちょっと細かい鱗がついてますので、これを取っていきます。はい、そうしましたら、このように鱗が取れました。そうしたら次は頭を落として、内臓を取り出していきます。この綺麗なヒレの後ろから頭を落としていきますサビナイフトイだからめちゃめちゃ切れ味がええスコンって落ちるあそういやこのサビナイフの1年塩水につけた結果あれもうすぐ出しますんでちょっと待っとってね衝撃の結果があるよはいそうしましたらお腹を割って内臓を取り出すすごいわこれ見てこれこれ全部内臓脂肪めちゃくちゃ脂のある方もすっごい美味しそうだそうしましたら水気をしっかりと取っていきます
はいそうしましたら3枚におろしていきますノーカットでいきますよ下に入れてで上にも入れますで背骨までしっかりと包丁を入れますそしたら尻尾の方に包丁を入れてはいこうですねすっごい綺麗な身してるでこっち側も同じ要領ですね下に入れて中骨までいきますでこっち側向けて背中の方にも入れますで中骨までいってはいこういう感じですねあすごいなこれこんな方法初めて見た大体いい脂のある魚の特徴なんですけどこうやっておろした時にここここにね、油が残るんですよ。内臓脂肪がね。ここがね、白い魚っていうのは、本当にすごいいい魚ですね。はい、そうしましたら腹骨をすいて、皮を引いていきます。はい、そうしましたら皮を引いていきます。やっぱり油がすごいねはいそしたらこのようにおろし終わりましたはいそうしましたら血合い骨がまだありますんでこちらを除去していきます本当はねこう抜いてもいいんですけどまあ僕は確実に骨取りたいのでこういうふうにもう割っちゃいますお刺身に骨とか鱗が1個でも入ってるとすごい嫌な気持ちになりますんでねはいこのようにおろし上げましたそしたらこちらを切って盛り付けていくはいそうしましたら次は漁師汁作っていきたいと思います白さばくこちらからさばいていきますねえっ何これ一見なんか海藻みたいなのがついてるかなと思ったら身にね食い込んでるんですよねなんだこれサンマとかにこういう虫よくいますよね、まあ、食べる分には大丈夫でしょうということでこのままいっちゃいますで白さばくのさばき方このヒレがありますよねヒレの上ここここに包丁を入れます完璧に落とすんじゃなくてこの皮一枚残す感じそうしたらこの尻尾を持ってグッとこっちに押しますそうするとねこう簡単にね右だけ向けるんですよはいこんな感じですねちなみにこの白さばふこれは毒はありませんそしたらヒレを取っていきますで尻尾も落としますでこのお腹の黒いとここれもねちょっと軽くこそげ取っていきますで水洗いしていきますはい、こんな感じに白さばふぐおろし終わりましたそしたら2つにぶつ切りにしましょうやっぱり鮮度がいいから身がツヤツヤはい次はこちらほぼおろしていきますはい次にこちら岩蔵ビラメ今日はこちらも漁師汁にしていきたいと思いますどこはね結構大きいですねしっかり落とす必要があるなこれはでも取りやすいで反対側も鱗を取っていきますである程度鱗ろこから来て取れたら仕上げこういうふうに包丁で取っていきますはいそしたらこのように鱗がきれいに取れましたそしたら頭を落としますで内臓を出しますで血合いもね多分手で簡単に出せると思うほらこうやってで尻尾も落としますで、これも3等分ぐらいに切っていきますこれも綺麗な身ですねはいではこのように魚の仕込みが終わりました白さばふぐほぼ岩蔵ビラメですねそうしましたらお鍋にお水で日本酒
みりんで火にかけます。はい、そうしましたら沸騰したらこちらに生姜を入れます。で、先ほどの魚、こちら入れていきます。ほうぼう。白サバフグ。岩蔵ビラメ。で、こちらをアクを取りながら煮立てていきます。はい、その間に野菜の仕込み。今日の野菜は、里芋、人参、じん、大根でいこうかなと思います。里芋は剥くのめんどくさいけど美味しいんだよな。お湯で一回茹でてやるやり方もあるけど僕あれあんま好きじゃないんですよね泥の匂いがつくようなそんなような気がして地道に地道にこういう風に剥いて使うのが好きですねそうしましたらこれ野菜を切っていきますそうしましたらこちらにお野菜入れていきますの前に生姜を取り除きますそしたらこれで5分から10分ほど煮立てていきますはい。では、いい感じに時間も経ったことです。コーン野菜にもしっかり火が通りました。でね、ものすごくいい匂いがしてるんです。そう、遠い出し出てますよ、これ。この段階でめちゃくちゃうまい。すごい、これ。はい、そうしましたら味噌を溶かしていきます。今日は赤味噌を使っていきます。やっぱり僕は赤味噌が好きですね。あんまり入れすぎちゃうとちょっと濃くなりすぎちゃうのでこのぐらいで多分いいでしょう火を止めますで味噌を溶かしていきますで魚が煮崩れしない程度にかき混ぜます完璧白サバフグとこれがほうぼうかなほうぼうお野菜にたくさん入れてとあでこれ岩蔵ビラムだな超具だくさんやべはいじゃあ完成いただきますよし食べていこう今日はこちらリスナーさんからいただいたお醤油を使っていきたいなと思います道民の醤油北海道の方のお土産ですねあらまあ来たのトニーさんあえそれはもしやもしかしてはあ何あ何ももみもみかわいいかわいいかわいいあおではではこちらまず油のりのりのほうぼうのお刺身からいただきたいなと思いますこれねもうここら辺刺しが入っちゃってるんですよね油のりすぎててこの辺12枚ぐらいをお醤油につけてとほら油がパーッと浮きましたねそれじゃあいただきますうーんま、口の中でしっかり脂がわかる。白身魚とは思えない脂の海苔だね。では次こちら、漁師汁いただきたいなと思います。いただきます。はぁ。2リットル飲める。岩蔵ビラメもいただきます。やっぱ切り身にしてあるからとっても食べやすいですね。いただきます。うまいなぁ。うんうんうんおいしいでこれがほうぼうですねいただきますわうまいこれ最後にこちら白サバフグいただきます<笑>うまっ全部味が違うでみんな良さがあるねはいということで今日はこちらの釣れたてのお魚のお刺身と漁師汁ときましたらお飲み物こちらでやっていきたいと思いますせーのでん本日はエクストラハードでお送りしたいなと思いますこれもリスナーさんからのいただき物ですありがとうございますはいこちら7対3ですねいただきますうめえほうぼうだけを狙いに行ってもいいかも
それじゃゆっくり食べていくよ<笑>ごちそうさまでしたってことで今日はジギング船に乗ってお魚を狙いに行きましたけどもいやーよかったこの前よりは釣れましたねでやっぱりね冒頭でも言ったんですけど今の時期ほんとに魚油あるんで外食先で「今日何食べる?」って聞かれた時に「何でもいいよ」じゃなくて「海鮮食べに行こう」っていうのもありなんじゃないでしょうかということで今日はおいしありがとうございましたベビー